எவ்ரிவான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் சூவியாகவும் இருக்கும் சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுட்டு இதை எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம்னு நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன் வாங்க ரெசிபீஸ்க்கான தேவை பொருட்களை பார்க்கலாம் மூணு கப்பு ஆல்கல் பஸ்ட்ரோ அல்லது மைதா ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் உப்பு அப்புறம் ரெண்டு கப்பு செமி ஸ்வீட் சாக்லேட் சிப்ஸ் ரெண்டு பெரிய முட்டை ரெண்டு ஸ்டிக் அன்சால்ட்டட் பட்டர் ஒரு கப் ப்ரவுன் சுகர் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ரா அரை கப்பு கிரானுலேட்டட் சுகர் அவனை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் செல்சியஸ்னால் ஒன் ஃபிஃப்டி என்னோட ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் ரெண்டு ஸ்டிக் பட்டரையும் ஆட் பண்ணி மீடியம் ஸ்பீடில் அதை நல்லா பீட் பண்ண போகிறேன் எக்கும் பட்டரும் கண்டிப்பாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இல்லை மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கூட நீங்கள் எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் தான் நல்லா சாஃப்டாக பிளண்ட் ஆகும் ஒன்ஸ் பட்டர் நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ப்ரவுன் சுகரை முதல்ல ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் அது நல்லா ஈவனாக பிளண்ட் ஆகும் பீட் பண்ணும்போது சைடில் இருக்கிறதையும் ஸ்க்ராப் பண்ணி ஈவனாக பிளண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப் கிரானுலேட்டட் சுகரையும் ஆட் பண்ணி இதே போல் ஈவனாக சாஃப்டாக பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது முட்டையை சேர்த்தடலாம் ஒரு டைமில் ஒரு எக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் அது நல்லா ஈவனாக பிளெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த எக்கையும் ஆட் பண்ணுங்க இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது வெண்ணிலா எசன்ஸ் அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் பிளெண்ட் ஆகட்டும் கடைசியாக பார்க்கும்போது உங்களோட பேட்டரி இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மூணு கப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோரில் ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரையும் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க அது ஈவனாக கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம மிக்சரில் ப்ரிப்பேர் பண்ண வெட் இன்க்ரீடியன்ஸோட இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு கப் செமி ஸ்வீட் சாக்லேட் சிப்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஜென்டலாக ஃபோல்ட் அண்ட் ஃபோல்ட் அவுட் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கடையில் மினி சிப்ஸ் கிடைக்கல லார்ஜ் சிப்ஸ் தான் கிடச்சிது உங்களுக்கு மினி சிப்ஸ் கிடச்சா அதையே வாங்கிக்கோங்க என்னோடய பேக்கிங் ட்ரேல பார்ச்மெண்ட் பேப்பரை லைனின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறது ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பர் ஈக்குவல் சைஸ் ஈக்குவல் போர்ஷனாக டோவை பிரிக்கிறதுக்கு எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ண டூ டேபிள் ஸ்பூன் சாக்லேட் சிப்பில் இருந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் குக்கி டோவை ஒரு ஸ்பூனில் ஸ்கூப் பண்ணி சும்மா உருட்டி வச்சா போதும் நம்ம தட்டி விடணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் தட்டி விட்டிங்கன்னா அது வந்து தின்னாகவும் க்ரன்ச்சியாகவும் ஆகிடும் உங்களுக்கு சாஃப்ட் டெக்ச்சர் வேணும்னா இந்த அளவுக்கு டோ திக்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அடுத்தது ப்ரீ ஹீட் பண்ண நம்ம அவனுக்குள்ளே ட்ரேவை செட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ரேக் இருக்கும் அதில் நான் ஒரு ரேக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நடு ரேக்கில் ட்ரேவை செட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு அவனை திறந்து ட்ரேவை வெளியில் எடுத்து ஒரு டூத் பிக் இருந்தால் குக்கீஸோட நடு பக்கத்தில் இன்சர்ட் பண்ணி எடுங்க வெளியில் எடுக்கும்போது அதில் எது மாவு இல்லாமல் க்ளீனாக வந்துச்சுன்னா உங்களோட குக்கீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் பேக்கிங் ட்ரேவை கவுண்டர் டாப்புக்கு கொண்டு வந்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் ஒயரிங் ரேக்குக்கு நம்ம அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் பத்து நிமிஷம் கழித்து எல்லா குக்கீஸையும் ஒயரிங் ரேக்குக்கு மாற்றிடுங்க இந்த டோ குவான்டிட்டிக்கு இருபத்தஞ்சி முதல் முப்பது குக்கீஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் முடித்தோடனே செகண்ட் பேட்சையும் நான் லைனப் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் பேட்சை விட இந்த பேட்சில் ஒரு சைஸ் இன்னும் சின்னதாக நான் குக்கீஸை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் எல்லா குக்கீஸும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு வந்து அடிப்பக்கத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ரா டூ டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் விடலாம் அதிகமாக விட்டுறாதீங்க தீஞ்சிடும் 